就是我们。你就不怕我和姚薇之间有利益输送的嫌疑啊？谁说的？哎，哎，哎，不不，冷静，冷静，冷静，静啊！谁说的？谁说的这话？谁就是跟我冯文艺的艺术作品过不去。你不觉得这个节目就像我们两个人共同的孩子吗？你放心，时间上我都依着你，啊，绝不耽误你照顾弟妹。以后生活上我们两个，啊，相互照顾；工作上我们同力合作，就估计干不出他一个爆款来。到底是怎么回事？你给我交个实底儿吧。顾太太还真是被骗了呀。我打听了一些信息，打听出来的。要不清楚的话，我再给你发电子档。谢谢。哎，不用跟我这么客气。你要有什么需要帮忙的，呃，反正我那意思就是，嗨，家里所有的密码都是。手机的、iPad 的、银行的都是他。我从来没有看过他的手机，没有查过他的任何事情，从来都没有怀疑过他。我在他的 iPad 的箱子里，就是跟手机同步的内容，看见了他和那个女的拍的照片。时间显示是一年前。一年多了，嗨，我觉得你也不用这么快下定论是吧？那万一照片上不是一个人呢？我只是普通朋友，不是那个女的呢？见过的，嗯，在他办公室里面的，他就是个。你要想怎么做决定，他也是得两个人做决定的事儿。不回来，就是不回来。跟我说他公司面临危机，要去融资，要去处理，要去绝对反击，我就要包容、理解、支持。我像个大傻子，天天在家等他回来。你就是个大傻子。我这可能是有点孕激素啊，不是这男的太不是东西了，啊，我要是你的话，我跟你说，我给他一大耳刮子。走走走走，我带你找那女的去。让他住在哪儿？你怎么找他？这不是
，有了嘛，比不让我问这个嘛。三诺尔的是这吧？你看看。嗯，是这儿。哇，不当然买的呀，这要买得花多少钱吧？他总还是有实力。我是说，这房子必须得要回来。是在外边等啊，还是进去啊？要是江红凯不在呢？那还不正好吗？打小三啊！我是说，万一不是咱们俩踩的那样呢？呃，那那那那就误会一场皆大欢喜啊！咱们先进去啊，把这事儿给弄清楚了。你能不能拿出你在职场上弄我那勇气，而拿出来弄他们？我心里虽然知道，百分之九十九开门的就是江红凯，可万一有百分之一的希望那我明天来接你。送孩子上学回来了，还没起啊？嗯，这十点了，迟到了。哎呀，反正都已经迟到了，我再睡会儿。你要再睡会儿，孩子都放学了。快，起来吃饭吧。嗯嗯，我再睡一会儿，我累。昨天晚上回来这么晚，干嘛去了？嗯，昨天差点跟人干仗啊！干仗去了？哎呀，我差点，差点！你知不知道自己是个孕妇？老跟人干仗呢，怎么还？
，我陪安心捉奸去了。我有点怀念你们两个不和的时候，最起码人身安全有保证啊。我们都看见狗男女了，安心怂吗？能理解。要是你，你也怂。你什么意思啊？啊，你想干嘛？我不干嘛，我就是说，有些事情你不亲身经历，靠想象的反应是不准确的。也是，我看电视剧里面抓小三也不是这么演的。起不起？背过去，背我去刷牙。我站了。嘟嘟我有个事儿啊，要跟你说。怎么样？昨天冯文义来家里找我。谁？冯文义。他来干嘛？找我回去。为什么呀？让我回去重新弄那个节目。雨果的老资本们缓过神来了。知道离开你一转不动了。其实是他们想继续用陶若言，但陶陶指定我来导。哦，我昨天才把合同发过去的，他这么快就有反馈了。小妞可以呀、啊，上次骂他的话我收回。我早就说了吧，人家陶陶不坏，挺仗义的。你什么意思啊？啊！当着我的面这么肆无忌惮的夸曾经疯狂追求过你的女神，你的微博绯闻女友，不怕我查你 iPad 啊？查我 iPad 干什么 ？iPad 跟手机是同步的呀，你小心点吧。那查 iPad 不全面呀，直接看手机。那、啊、显得我多小气呀！<笑>是不是跟安心在一块被传染了呀？人跟人可不一样啊！啊，她老公是她老公，你老公是你老公。是啊，我老公可不敢轻易造次。你注意措辞，不是不敢，是不会。这是人品问题，懂吗？懂。那你工作的事怎么想呢？没想好。现在家里你需要人照顾，恒星、流星也需要人照顾，而且我都做好不干的准备了，心态都调整完了，这又翻来覆去的。你听我的，老公，这事儿没什么可想的。之前机会流失的时候，你都不知道，我好几天没睡着觉。你这么多年在雨果，不就是在等一个大机会爆发吗？要不怎么会考虑要不要孩子，去权衡利弊？现在不是挺好了吗？孩子也在。事业也在，那是最好不过的事情了。我也想特别骄傲的跟我们家孩子说：“你看这节目，你霸道的啊，商务，你妈做的。”行，看看跟他们怎么谈吧。好好谈啊，不怕提条件，再过分也行。越夸张越好。节目还没开始录，变化总会有的，放平心态吧。该放平是放平，该兴奋是要兴奋。OK。OK。乖，去吧。好。薇姐，哎，我给你准备了一些安胎补品。哦，这里面呢，有的是我怀孕的时候吃过的，觉得还不错；有的是母婴爱抚社区里妈妈们说好的，嗯，这没错，您就吃吧，不用那么破费。陈兰购物白好些了，都快吃好几年呢。哦，还有这个是最关键的，防辐射服。好，姐，我本来想给你买个新的，但是我回头一想，妈，这种东西一辈子穿不了几回，所以这个是我穿过的，您不介意吧？不介意，不介意，这个。那就是真有用吗？我也不知道，所有孕妇妈妈都买这个，你就穿着吧，以防万一。对对对对对，跟厨娘似的，挺好看的。嗯，安总呢？哦，我给安总发信息了，他没回，估计是还在请假。
。哦，对了，姐，还有个事儿，安总带我那个母婴 app 啊，合约不是确定了吗？原本计划着今天去他们公司开会，需要报价，结果这不是安总不回信息、不接电话，我自己去，我也没这个自信啊。你跟徐总说了吗？没有，我怕我说了向他小报告，还显得自己没能力。不会，安总那么敬业爱岗，肯定是因为家里有事儿嘛。徐总又不是那么不近人情的人。嗯，您确定在业绩即将产生之际，徐总能理解吗？那这样，你把那个产品的项目书呀、啊，还有合同啊发给我，我看一下。不行，我陪你去。好嘞，业绩算你们的。那谢谢魏姐，<笑>去吧。好吗？回来啦！哎呦，都几点了？你怎么才回来呀、啊？公司团建。衣服给我。领导们全在。团建也不能喝这么多酒啊！慢点儿啊。没多少，妈，领导给我们凑一块儿聚，显得贼有凝聚力。哎，这几人给我们洗脑，疯狂洗脑，让我们溜须白马，跟上，工作一部分。那你行了，你赶紧坐那儿喝吧。哎，小西了吗？哎呦，我还正想问你呢。我跟你说啊，小西这几天晚上都是十点多才回来，这干什么工作呢？啊，这干嘛呢？他这你一个女孩子家天天不着家。前两天说了嘛，新来一个领导，器重他，这两天忙。哎呦，忙的连孩子的奶都忘了。这下午啊，孩子母乳没有了，我给他打了好几个电话，他都不接。你说到现在都没回一个。大宝没事吧？哎呦，你妈有那么傻吗？啊！我下午给孩子冲奶粉了。哎呦，我妈！哎呀妈，你还没睡呢？回来了，饿了吧？俺给你做点吃的。不饿吗？晚上叫的外卖。什么？哎呦，你怎么又叫外卖了？我不是跟你说了吗？那外卖不健康也不营养。你现在是哺乳期。都回头还是在吃您奶，他在，他在。妈妈妈妈妈妈，半夜了，你休息啊，你歇会儿。我爸跟，我怎么没他？我怎么没他？哎，行了行了行了，啊，赶紧休息啊。这要跟我说什么呀？干嘛去了？几点不回来？加班也能干嘛？你吓我一跳！不是你跟我这挤眉弄眼干什么？王伟，我是累了一天了，咱能别表演了吗？那大宝一天没吃饭，你不知道吗？啊？我不是跟妈说了今天先吃奶粉吗？说了吗？忘了吧，我我记得我发信息了呀。哎呀，你看我这下午开会呢，对方一个握手给我整忘了，但是我都编辑好了，就是没发出去。你看看，那妈不会死脑筋没给大宝吃饭吧？那妈能跟你一样吗？这么不负责任的事儿，妈能干吗？王伟。你干嘛呀？我也忙了一天，你数落我干嘛呀？那这事本来就是你错了，你错没错？你跟我较什么劲呢？你闻闻你这一身酒气，一看就是跟狐朋狗友又喝酒吹牛去了。不是你半夜回来就是工作忙，我半夜应酬就是狐朋狗友，忙工作我就是吹牛扯淡，哎是吧？扯淡！<笑>你这几天你半夜不回来了？你，刘小西呀、啊，刘小西，刘小西。你商务，你不是小姐，你半夜你出什么业绩？你这王伟，你胡说八道什么呀？哎呦，这这这这，哎呦，这干嘛呢
，你回头再把孩子给吵醒了。哎呦，哎，没事吗？起来，我哎，别来啊！你看我这回治完这服不服？大小王分不清了，咱还。哎呦，别管，去了。行行行，你在这里边睡吧，你。在这儿，你喝酒，讨厌。一家之主不想跟你聊，你小心你给我盖盖被啊！啊，还不用，真有意思。小西，吃饭啦！妈，我去奶奶，您别等。好好说话。哎呀，不能惯着。哎呀，你怎么这么倔呢？你跟你爸一个样儿。妈，我给你放冰箱里啊。哎。小西啊，吃饭吧，一会儿凉了。妈，我不饿。哎呀，什么不饿呀？这上一天班，这胃受不了。来，吃点儿。哎，没事吗？要点外卖了是吧？说了不听呗。不点外卖，到点你给我送。妈，我先走了。哎，你慢点啊。哎，你看，还甩我。呀，气死我呀你！不会好好说话呀，妈，就得治治他。治什么治啊？我看人家在治你，真傻的。没有没有，你别往前开了，你别往前开了。怎么了？下车了怎么开？哎，合法夫妻啊。哎呀，忘了。这么大事儿能忘？哎呀，不习惯了吗？走，大大方方的啊！感觉有点奇怪，老公。怪尴尬的，此一时彼一时啊，地位不一样了。任何戏剧结构里正式表达人物关系的时候，隆重点不怕。少少少说人事部的人联系他联系不上，不会出什么事儿了吧？不会出事儿了吧？缓几天就好了。什么事儿缓几天啊？没事儿，上班吧。啊，对了，姐，陶若言的合同最终确认完了，一会儿邮寄给他。嗯，哼，有心栽花花不开，无心插柳柳成荫啊。再见吧。以我多年的职场经验，我估计啊，总理不来了，安心败下阵来。许文呢，就觉得高薪聘请你来，你干啥啥不行，你吃饭第一名，就又给他边缘化了。安心觉得没面子，然后就不来，过不了几天啊，就得辞职。真的假的？嗯，十有八九。哎
不过这次最大受益人可是你啊！你看啊，你既跟安心学习了，又弄成了一单，还没得罪姚薇，哎，还能接着跟他干，可以呀、啊、你，你是情商低的天花板啊！说什么呢，软糖，真服了，我去干活去，真行。之前可吓死我了，怕什么呀？没有我，节目也黄不了。可不能这么想，节目是黄不了，那要是换了导演，咱们整个导演组都会被调换的。啊，行，现在没事了，好好工作吧。好喂，嘛呢你？过来那个找我玩会儿。哎呀，去不了哥，我上班呢。你上班？你上什么班啊你？我爸把我银行卡停了，说不上班就不给我开了。再一个，天天玩也属实无聊。哥，要不然你也去找点事儿干吧。那行，那那什么，你就在你上班的地方给我安排个工作吧。哎呀，别闹！我估计啊，你要来没一个星期，我公司就能被你拆了。那你废什么话？哎，你过来！我知道你炒股挣了不少钱，但那不是花时间吗？我还是觉得人得有点时间约束的好。大家好。哎，我跟你说了，我爸来了，我爸来了。顺利吧？呃，马总，一切顺利。貌似摘了。啊啊。嗯。啊啊。这是什么？姐姐，这是跟我装病呢，是吧？不至于吧？你能把卡号发给我，我把钱打给你，好吗？五十万？什么？我妈强迫你了，是吧？你妈没那么闲。那你就是迫于她是你上司的淫威。你要的不就是这个效果？我是我，他是他，跟他有什么关系？这车是我自己买的。反正姐姐，你要是这样的话。那你没劲了，小朋友，你有劲吗？你呢？赶紧把卡号发给我，好吗？我把钱打给你，不要再烦我了。我说不管，你要是这样的话，那我这心灵更受伤害了。你要不你这样，你出来，出来，咱俩吃顿饭，你陪我。到时候我吃高兴了，你这心灵损失费，我给你便宜点。有病。
还活着。欢迎复活。冯文义好像有种失而复得的应激反应，不让我走。一会儿直接开全体策划大会，不接我。你能不能去接一下流星恒星？好的，没问题。辛苦老板了。打算躲到什么时候？来，哎呀呀呀，来，蛋宝真乖。回来这么晚呢？嗯，没吃呢吧？妈给你把饭热一下。手上拿的是什么呀？捡的呀，捡的，花重金买的好吗？晚高峰全没几岁了。别急，别急，别急，别急，别急。行啦，大宝看爸爸有诚意啊，原谅爸爸了啊。哎，怎么回事？我这吃完饭怎么还有点渴呢？来一瓶你最爱的解解渴，赶紧消消神儿。嗯嗯嗯。没吃饭吧？行了，这回原谅咱妈了。谁原谅咱妈了？不是，跟咱妈有啥关系？你可真能来。吃饭呢？没吃饭。哪来的花儿啊？哎妈呀，这花瓣都掉完了。我像薅的。特意买的包装纸呢。哎呦，这白花挺好看的。跑了二十多公里买的包装纸啊，我留下了。儿子，以后啊，你找媳妇儿就得学爸，找这种温柔美丽、善良大方、漂亮贤淑、勤俭持家、丽丽羞花、沉鱼落雁。谢谢。可以呀、啊，恒星，那挺干净的啊，干事真利索。哎，沙发底下别忘了啊，一会儿得扫一下。你好，这是姚女士家吗？啊，这是你的外卖。啊！再见。哎，谢谢啊。嗯，回头结束了，奖励你再玩个电脑游戏。啊，回来了。刘星，我看见了啊，你得跟你姐姐学习。妹妹，小小，我好饿呀。那你坚持一下，一会儿饭就到了。姚女士，这是您点的外卖吗？<笑>你拿上来了，那正好。都别干活了，赶紧去洗手去，一会儿吃饭。耶耶！怎么能给孩子吃外卖呢？哎，就一个晚上，没事儿。就一个晚上，你不做点饭？哎呀，术业有专攻嘛，我的专长是上班，做饭对谁都不好。
小叔，嗯，你怎么穿鞋进来了？我刚拖完地，害得我又得多拖十分钟。哎，何香何香，今天你的任务已经完成的很好了，奖励你提前下班吃饭。谢谢。孩子刚到家来，让他们又是擦地又是擦桌子，嫂子要知道了。让大公知道还得感谢我呢。孩子怎么了？孩子跟我们一样也是平等的个体，对吧？啊，哎，都是要付出努力的，不要让他们养成衣来伸手、饭来张口的毛病。小叔，小沈叔，我已经不是孩子了，也是这个家的一份子。现在我是小沈的乙方，我们之间还有合同呢。小沈说，这叫契约精神。漂亮，耶！来，开吃吧。他俩才多大呀？你给他们灌输了些什么思想？孩子也是需要平等对待的呀。你们以为自己是对孩子好，但你们这个教育方法完全是看清了孩子。刘星，我看见了啊，不许这样啊！说好了，任务没有完成不能够玩派的，发回去，不然扣分呢。家里发生什么事儿了？发的微信都没好声好气的。离婚协议书，我签了。签了，满意了。我有什么满意不满意的？我得赶紧交给审计去。然后呢？然后等他们审查通过了，没什么风险了，我们还可以复婚呢、啊。谁比了？你在查我是吗？你不信任我是吗？江红凯，以你的智商，不是早就该料到会被我发现的吗？还是我在你心里根本就是个蠢货，连遮掩都草草的遮掩掉了？事情不是你想的那样。那是哪样？初是你想做丁克的，你知道我喜欢孩子的。你说你要搞事业，不想在这件事情上过于费心费力了。是你啊，你逼着我放弃的。是我逼着你放弃的吗？我们又不是没有试过，是你怀不上。明白了，那就离，离婚。清怀孕完全是一场意外，她一直瞒着我，没告诉我。
，等我知道这件事情之后，那孩子长到了已经没有办法不让他生下来。是，我当初也想着第一时间告诉你的，可是我不知道怎么开口。我的出发点真的不想伤害到你，不想伤害我。是，江红凯，你什么时候变得这么虚伪了？你婚内出轨，跟别的女人搞不正当的关系，你说你不想伤害我，你转移资产，骗我离婚，你说你不想伤害我，你迎接新生命的喜悦，你照顾他照顾的无微不至，我都看得一清二楚，你说你不想伤害我。事情是伤害到你了，可你为我着想过吗？啊，当初为了创业，我们失去了太多能够要孩子的机会了。而我现在呢，事业是越做越大，孩子呢，越来越成为了我的一个心病，一个遗憾。而你现在错过了最佳的生育时间，难道让我逼着你不惜伤害自己的身体为我生孩子吗？这不现实。安心，你看这件事情这样好吗？只当这件事情没有发生过，等他平安的把孩子生下来了，我要让他立马消失。从此以后不会再出现在我们的生活当中，然后孩子记在我们的名下，我们只当借着他的肚子生了这么一个孩子，我们才是同甘苦共患难的夫妻。江红凯。当初我刚跟你的时候，你什么都没有，但我没有爱。大风是。春雾里的歌声，雀鸟飞过落日清波，孤单是烧倦了的雨。像是什么岁月的乘客？如果梦穿过你的生活。
天上飘着短命的炮。